നമസ്കാരം സഹപാഠിയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വാഗതം എന്താണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയാം എന്തിനെങ്കിലും കടത്തി വിടുക എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനി ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനാണ് കടത്തി വിടുന്നതെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചൂടിനെ കടത്തി വിടുന്നതെങ്കിൽ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുമ്പോൾ ആ കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ ഒഴുക്കുന്ന കറണ്ടിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒഴുക്കുന്ന കറണ്ടിനെതിരായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കറണ്ടിനെ ഒഴുകാൻ സമ്മതിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ഒപ്പോസിഷൻ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും തന്നെ പ്രതിരോധം കൊടുക്കാതെ നമ്മുടെ കറണ്ടിനെ ഒഴുക്കി വിടുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറുകൾക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണെന്നും എന്താണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്നും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തിയറി ഇത് ഇതെങ്ങനെ സാധ്യമാകുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം കണ്ടക്ടറുകൾ സീറോ റെസിസ്റ്റൻസിൽ കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ അതായത് യാതൊരു പ്രതിരോധവും ഇല്ലാതെ തന്നെ കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നവയെ നമ്മൾ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറുകൾ എന്ന് പറയും ഈ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേക വിഭാഗം വസ്തുക്കളൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ സാധാരണ മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ എലമെൻസ് തന്നെയാണ് അവയെ നമ്മൾ മറ്റ് ചില ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾക്ക് വിധേയമാക്കുമ്പോഴാണ് അവയെ നമുക്ക് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറുകളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു കണ്ടക്ടർ നമുക്ക് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ വളരെയധികം താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം ഡിഗ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഒന്നോ രണ്ടോ ഡിഗ്രിയോ ഒന്നുമല്ല മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രിയോട് അടുപ്പിച്ചുള്ള ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനോട് അടുപ്പിച്ചുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചില വസ്തുക്കൾ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറുകളായിട്ട് മാറാറുണ്ട് ഇതാണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സാധ്യമാക്കുവാനുള്ള പ്രധാന മാർഗം ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അവയെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക വളരെയധികം കൂൾ ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവയെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആദ്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഹെയ് ക്യാമറിലിങ് വൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡച്ച് ഫിസിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം മെർക്കുറിയെ വളരെ താഴ്ന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പരീക്ഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് കെൽവിൻ അതായത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ പരീക്ഷണം നടത്തിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഇത് വളരെയധികം കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നു മെർക്കുറിയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാകുകയും അത് വളരെ ശക്തിയോടെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആദ്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒബ്സർവേഷൻസ് വീണ്ടും അന്വേഷണങ്ങൾ എല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ട് പല ശാസ്ത്രജ്ഞരിലേക്ക് അങ്ങനെ ഇത് വലിയൊരു റിസർച്ച് ബ്രാഞ്ചായിട്ട് പിന്നീട് വളരെയാണ് പല വസ്തുക്കളിലും ഈ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി നോക്കി ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറിന് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാത്രം അവ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പർ ഒരു ലൈനാണ് ഒരു ബോർഡർ ലൈനാണ് ആ ബോർഡർ ലൈൻ ടെമ്പറേച്ചറിന് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറായിട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ അത് ഓരോ വസ്തുവിനും ഓരോ എലമെൻസിനും വ്യത്യസ്തമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ വിച്ച് ദ എലമെൻറ്റ് ഷോസ് ദ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിന് താഴോട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും തണുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറായിട്ട് മാറും അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലെൻസിനെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ഡയാമാൻറ്റിസുമായിട്ട് കൂട്ടാം ഇതിനെ നമ്മളൊരു പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മീസ്നർ എഫക്റ്റ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് മീസ്നർ എഫക്റ്റും സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറുകളുടെ സവിശേഷമായ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഒരു കാരണവശാലും ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് കൂടുതൽ ശക്തിയേറിയ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സൂപ്പർ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുവാനുള്ള ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതയും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൂപ്പർ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റിയെ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ശക്തിയേറിയ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൂപ്പർ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഇല്ലാതാക്കാനും സാധിക്കും ഇനി സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറുകളുടെ തരം തെരുവുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള തരം തെരുവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറുകളും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറുകളും എൺപത് കെൽവിന് താഴെ ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചറുകളിലാണ് ഇവിടെ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവയെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം എൺപത് കെൽവിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവയെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറുകൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് ഇവയെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ നടത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതൽ ഉപയോഗമുള്ളത് നമുക്ക് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറുകളാണ് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ് ഇവ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ട് നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ടുകളായിട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല പ്രകൃതിയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന എലമെൻസിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇന്നും റിസർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറുകളെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള റിസർച്ചുകളാണ് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉയർന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമല്ല മറ്റ് ചില തരം തിരിവുകളും കൂടി ഉണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തരം തിരിവാണ് ടൈപ്പ് വൺ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറും ടൈപ്പ് ടു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അളവ് എത്ര മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി 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 കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പോയിൻറ്റിലെത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നശിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽഡ് ഫീൽഡിൻ്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ടൈപ്പ് വൺ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറും ടൈപ്പ് ടു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറും ടൈപ്പ് വൺ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവയുടെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാർപ്പ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഒരിക്കലും സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറായിട്ട് വരുമാറില്ല ഇനി ടൈപ്പ് ടു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീൽഡ് കാണില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ മാൻറ്റ് ഫീൽഡ് പ്രവേപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ മാൻറ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടി 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 കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നശിക്കാതെ ഇതിൻ്റെ ഈ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നശിക്കുകയും മറ്റ് ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ഇതിന് തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പതിയെ കൂടി കൂടി ഒരു വലിയ ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വലിയ നശിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നശിച്ചു പോകുന്നത് ഫീൽഡിനനുസരിച്ച് നശിച്ചു പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവയെ ടൈപ്പ് ടു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറുകളെന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും ടൈപ്പ് ടു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിൽ ഫീൽഡ് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നശിച്ചു പോകുന്ന ആ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നശിച്ച ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വോർട്ടക്സുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറുകളെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന്
അതുപോലെ തന്നെ എൻ എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റിസോണൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറുകളെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പാർട്ടിക്കൽ ആക്സിലേറ്ററുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറുകളെ പറ്റിയുള്ള ചില വിശേഷങ്ങൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ മറ്റൊരു രസകരമായ ആപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ട് കാണാം അതുവരെ ബൈ